หลังจากสถานการณ์ล่าสุดในประเทศเมียนมานะคะที่มีชาวพม่าหลายพันคนยื่นขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศไทยก็มีบางคนนะคะพูดถึงประเด็นว่าถ้าเกิดว่ารัฐชานกลับมาขอขึ้นตรงกับไทยเหมือนเดิมคนไทยจะว่ายังไงบางก็ว่าถ้าเฉียงตูในรักชานมาขอขึ้นกับประเทศไทยคนไทยจะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทําให้หลายๆคนนะคะคิดย้อนกลับไปในอดีตว่าเหตุใดรัฐชานถึงได้เลือกอยู่กับพมา่าแทนที่จะเลือกอยู่กับประเทศไทยในตอนนั้นโดยมีการรายงานว่าชาวไทยที่เป็นเชื้อชาติไทยมิใช่คนในประเทศไทยเชื่อกันว่าอพยพหนีมองโกลงมาจากน่านเจ้ามาอาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำสารวินทั้งสองฝั่งบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยและตะวันออกของพมา่าเมื่อราวหกร้อยกว่าปีและมีการปกครองเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยในลักษณะนครรัฐอิสระประมาณ 3-40 เมืองซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ใหญ่ดินแดนเป็นป่าเขาไม่เจริญมีผู้คนไม่มากนักและไม่มีอำนาจทางทหารจึงอาศัยการส่งบรรณาการให้รัฐที่เข้มแข็งกว่าเพื่อความอยู่รอดทางพม่าและสยามแต่โดยส่วนใหญ่เป็นพม่าโดยตลอดภาษาพื้นเมืองเป็นไทยและชนเผ่าโดยภาษาไทยคล้ายกับคำเมืองของล้านนาและสามารถสื่อสารกับภาษาไทยเพราะพื้นฐานศัพท์นั้นใกล้เคียงกันแต่วัฒนธรรมการแต่งกายโดยเฉพาะชั้นสูงจะอิงไปทางพมา่าและปกครองโดยระบอบเจ้าฟ้าโดยมีเจ้าฟ้าประจำเมืองไม่ขึ้นกันเองแต่มักสมรสเป็นเครือญาติกันโดยต่อมาเมื่อพม่ารบกับจักรวรรดิอังกฤษในช่วงรัชกาลที่4ไทยเองคิดช่วยเอาโอกาสนี้เข้ายึดดินแดนส่วนนี้แต่มุ่งเน้นไปที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสารวินคือฝั่งเมืองเชียงตุงเมืองสาดเมืองยางหรือฉันตะวันออกมิได้มุ่งยึดฉันเหนือและใต้เพื่อเอาเป็นรัฐกันชนปักปันดินแดนกับอังกฤษแต่ว่าตีไม่สำเร็จเพราะฉันเหนือและใต้ส่งกำลังมาช่วยรวมถึงพม่าที่ต้องการรักษาที่มั่นสุดท้ายให้ได้จึงเป็นเครื่องการันตีว่ารัฐฉานมิเคยอยู่ในอธิปไตยของสยามและต่อเมื่ออังกฤษยึดพม่าได้สำเร็จและในประเทศพระเจ้าสีปอและพระนาสุพยารัตไปอินเดียช่วงแรกก็ดูเหมือนอังกฤษจะไม่สนใจฉานเท่าไรนักเพราะห่างไกลและเดินทางยากเนื่องจากไม่มีถนนหนทางจนเกิดการแก่งแย่งอำนาจระหว่างเจ้าฟ้าเมืองยองห้วยกับพระญาติจึงได้ร้องขอให้ทางอังกฤษเข้ามาเป็นคนกลางนั่นเป็นการเชิญอังกฤษเข้ามาและเป็นการยอมรับอำนาจอังกฤษที่มีเหนือดินแดนฉานซึ่งไม่แปลกเพราะพมา่าก็มองว่าฉานเป็นของตนมาแต่เดิมและฉานก็มองว่าพมา่าเป็นเจ้าประเทศสราชและเมื่ออังกฤษชนะพมา่าได้ก็เป็นเจ้าสูงสุดโดยช่วงนั้นอังกฤษใส่ใจแต่พมา่าเพราะว่าเจริญกว่าแล้วก็ไม่สู้สนใจความแตกต่างทางชาติพันธุ์ของไทยรวมไปถึงดินแดนใกล้เคียงเช่นคาชินชินกะเลียงดังเช่นกำหนดให้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือพม่าเท่านั้นทางที่ไทยเป็นชนอีกกลุ่มที่มีดินแดนและประชากรไม่น้อยในพม่าและคงเป็นแบบนี้เรื่อยมาต่อมาญี่ปุ่นได้ประกาศสงครามมหาเอเชียบุรพาบุกยึดพม่าและเข้ายึดส่วนของรัชฉานด้วยโดยฝั่งตะวันออกยกให้ไทยเข้ายึดเมื่อยึดได้แล้วแม้จะยังคงระบอบเจ้าฟ้าแต่ได้ประกาศรวมชานคาชินชินและก็เรียงเป็นหนึ่งเดียวกับพมา่าเว้นแต่ชานตะวันออกเพียงสองเมืองคือเชียงตุงและเมืองปั่นเท่านั้นที่ยกให้สยามตามคำบอกเล่าของเจ้านางจันทราบุตรีส่วนเจ้าไตาเจ้าฝ่าเมืองยองห้วยเป็นประธานาธิบดีคนแรกของพมา่าซึ่งในระหว่างนี้เองหากย้อนเวลากลับไปไม่นานนักได้มีทหารหนุ่มพมา่าเชื่อร้อยเอ็ดองซานซึ่งเขาคือบิดาขององซานสูจีมีความคิดชาตินิยมที่จะขับไล่อังกฤษปลดแอกพมา่าแต่ถูกตามจับจนหนีไปจีนและถูกกองทัพญี่ปุ่นจับได้ก่อนสงครามมาถึงพมา่าญี่ปุ่นเห็นโอกาสก็เลยนำตัวไปฝึกร่วมกับพรรคพวก30คนสนับสนุนเป็นกองกำลังใต้ดินต่อต้านจักรวรรดิอังกฤษและเมื่อกลับมาชายแดนทางเหนือของไทยก็รวมตัวได้ 3,000 คนเป็นกองทัพสาพันต่อต้านฟาสซิสช่วยญี่ปุ่นรบกับอังกฤษแต่ว่ากลายเป็นพอญี่ปุ่นยึดได้ก็ประกาศรวมชานและดิน
องซานที่เลื่อนข้ามชั้นเป็นพลตรีก็เลยแอบไปเจรจากับอังกฤษให้ช่วยกันไล่ญี่ปุ่นซึ่งแม้อังกฤษจะระแวงความกลับกรอกของนายพลองซานแต่ก็เห็นประโยชน์ร่วมกันจึงตกลงและไล่ออกไปได้ในปี2488ภายใต้ข้อตกลงว่าจะให้เอกราชใน3ปีหลังสงครามแต่ก็ตามคาดนายพลองซานกลับไปเบี้ยรัฐบาลอังกฤษขอเอกราชไว้กว่านั้นเมื่อสงครามจบเพราะว่ามีปัญหาความไม่สงบภายในและเศรษฐกิจที่ตกต่ำจึงมีการเปิดการเจรจาสติภาพที่อังกฤษโดยอังกฤษได้เชิญตัวแทนเจ้าฟ้าจากรัชฉานไปด้วยว่ากันว่ามีตัวแทนสองคนคือเจ้าฟ้าเมืองยองห้วยและเจ้าฟ้าเมืองแสนวีโดยมีผู้สังเกตการในฐานะที่ปรึกษาอีกสองคนคือเจ้าฟ้าเชียงตุงและอีกหนึ่งท่านที่ไม่ได้ทราบนามโดยตอนนั้นตัวแทนอังกฤษได้มาคุยกับตัวแทนเจ้าฟ้าในรัชชานว่าประสงค์เช่นไรจึงได้คำตอบว่าประสงค์จะมีอิสระอยู่บนความเสมอภาคภายใต้สหภาพพมา่าโดยว่ากันว่าอันที่จริงแล้วรัชฉานเคยถูกดูถูกและเหยียดว่ามีแต่ปากเขาต่ำต้อยกว่าพมา่าเมื่อได้อิสระก็อยากจะมีความเท่าเทียมภายใต้การปกครองตัวเองแต่ไม่ได้อยากแยกจากพมา่าเพราะว่าอยู่มานานทางออกทางทะเลก็ไม่มีและที่สำคัญก็เป็นประเทศที่ล้าหลังและมีความเสียหายจากสงครามหากแยกไปก็จะลำบากโดยไม่เคยมีการถามจากอังกฤษว่าจะไปอยู่กับสยามหรือไม่เพราะว่านั่นไม่ใช่ประเด็นโดยสยามก็ไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษจะมายกให้สยามก็คงจะไม่เชื่อเรื่องเพราะฉะนั้นอังกฤษก็เลยบอกว่าไม่ได้หวังให้ชานแยกออกจากพม่าอยู่แล้วการที่ผู้แทนชานต้องการเช่นนี้ก็ตรงใจกับทุกฝ่ายแต่ติดที่ทางนายพลองซานต้องการจะให้เป็นสหภาพคือหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกแต่ชานต้องการเป็นสหพันธรัฐคือรัฐอิสระที่ปกครองตัวเองภายใต้ประเทศเดียวกันหรือชานอยากจะเป็นแบบสหรัฐอเมริกาต่างคนต่างเป็นรัฐอิสระในประเทศเดียวกันแต่ว่าพมา่าอยากได้แบบรัสเซียก็คือคนละแคว้นแต่ต้องขึ้นตรงต่อการปกครองส่วนกลางซึ่งประเด็นนี้เองที่เป็นเรื่องที่ไม่จบโดยนายพลองซานได้ชำนาญการประสานงานก็เลยมีการจัดประชุมที่เวียงปางหลวงในเขตรัชชานโดยเชิญเจ้าฟ้าที่เป็นที่นับถือรวมทั้งตัวแทนจากคาชินชินและกะเหรี่ยงมาร่วมประชุมโดยตัวแทนพมา่ามีเพียงนายพลองซานผู้เดียวซึ่งการประชุมนั้นต้องการให้ทุกรัฐร่วมกันเพื่อต่อรองอังกฤษให้มีเอกราชในทันทีและเมื่อตกลงกันหมดอังกฤษก็เห็นว่าพมา่าเต็มไปด้วยปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ปกครองยากดังนั้นปีกว่าหลังจากจบสงครามก็เลยมอบเอกราชให้ทันทีและได้ตั้งรัฐธรรมนูญปี2490ว่าให้รัฐฉานและรัฐอิสระอื่นๆพิจารณาการแยกตัวเอกราชได้เมื่อผ่านไป10ปีและการกระทำของพมา่าไม่ตัดสิทธิ์ใดแต่น่าเศร้าที่นายพลองซานมีชีวิตอยู่ไม่ถึง10ปีทําให้คนที่รับประกันความเท่าเทียมไม่อยู่เมื่อตั้งรัฐบาลแรกเจ้าสวยไตเจ้าฟ้าหลวงเมืองยองห้วยจึงได้เป็นประธานาธิบดีคนแรกทั้งที่ตามนายพลองซานเคยตกลงกับอังกฤษว่าหากว่าไม่ใช่ให้คนไทยเป็นประธานาธิบดีคนถัดไปเพราะว่ามีประชากรลาดับที่สองโดยเจ้าสวยไตเป็นผู้มีความสนิทสนมกับข้าหลวงอังกฤษประจำพม่ามาแต่เดิมและยังเป็นเมืองใหญ่ของชานตะวันตกและเป็นผู้อาวุโสที่เจ้าฟ้าไทยใหญ่นั้นให้ความเคารพแต่ด้วยความที่เป็นประเทศใหม่และเจ้าสวนไตก็ไม่มีอำนาจอย่างแท้จริงงบประมาณที่พม่ามีน้อยก็ยิ่งไปถึงรัฐฉานน้อยลงไปทําให้การพัฒนาพื้นที่แย่ทุกโครงการไม่มีอะไรสําเร็จโรงเรียนโรงพยาบาลถนนความเจริญก็มาช้าคนรุ่นใหม่ก็เลยต่อต้านระบอบเจ้าฟ้าและโจมตีว่าไม่พัฒนาเพราะเจ้าฟ้าสนใจแต่เรื่องของตนเองไม่สนใจประชาชนดังนั้นเมื่อปี2500คือครบ10ปีตามรัฐธรรมนูญพวกฉานก็เลยขอใช้สิทธิ์แยกการปกครองแต่ไม่ใช่สิทธิ์แยกเอกราชแค่แยกปกครองเป็นรัฐแต่ยังรวมกันในนามสหพันธรัฐพมา่าเพื่อแก้ปัญหาแต่อนุประธานาธิบดีตอนนั้นไม่เห็นด้วยก็เลยเข้าหาในพลเนวินและให้ทำรัฐประหารรัฐ
โดยในปี2502ตัวแทนเจ้าฟ้าได้ลงนามประกาศคืนอำนาจเจ้าฟ้าแก่สภาแห่งชาติเป็นอันสิ้นสุดระบอบเจ้าฟ้าในรัชชานแม้จะมีประชาชนบางส่วนที่ยังคงเคารพอยู่เช่นเดิมก่อนที่จะคืนอำนาจหลังจากเลือกตั้งภายหลังปฏิวัติไปเป็นเวลาสองปีและสุดท้ายรัฐบาลพลเรือนก็คุมไม่อยู่การเมืองและเศรษฐกิจก็เกิดความขัดแย้งจนในที่สุดนายพลเนวินก็บุกยึดอำนาจรอบสองในปี2505กลายเป็นรัฐบาลทหารที่ควบคุมประชาชนโดยเฉพาะดินแดนชนกลุ่มน้อยและที่หนักที่สุดก็คือกะเรียงแม้รัฐฉานเองก็รู้ว่าผิดพลาดที่ไปรวมกับพมา่าแถมไปเชื่อทหารพมา่าที่ล้มเจ้าตัวเองแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรที่ทำตามคำพูดแม้กระทั่งเอกราชที่พยายามทำลายมาโดยตลอดโดยมีการเผาหอหลวงเมืองเชียงตุงทิ้งและจับบรรดาเจ้าฟ้าไปขังเอาไว้ที่ย่างกุ้งซึ่งความกดดันตรงนี้จึงทำให้ในที่สุดเกิดกองทัพคู่ชาติรัชชานแบบที่ได้ยินมาโดยพม่าก็มองว่าเป็นกบฏเป็นก่อการร้ายส่วนคนไทยก็บอกว่าแค่ต้องการอิสระและความมีตัวตนซึ่งนโยบายของพม่าก็คือชาติเดียวคำสั่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องรัชฉานไม่เลือกอยู่กับประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงและอังกฤษก็ไม่เคยมีตัวเลือกนี้ให้แต่ไหนแต่ไรโดยเจ้าฟ้าเชียงตุงมีบทบาทในการเรียกร้องเอกราชไม่มากเพราะว่าตอนนั้นเจ้าฟ้าเชียงตุงอายุมากและชาราภาพส่วนเจ้าใจหลวงราชทายาทก็เด็กมากเกินไปส่วนใหญ่อำนาจของฉานในช่วงนั้นเป็นของเจ้ายองห้วยและเจ้าแสนหวีมากกว่าโดยเฉพาะเจ้ายองห้วยที่ถือเป็นเมืองใหญ่เป็นเมืองหน้าด่านที่ติดกับพมา่ามีทั้งพม่าและอังกฤษให้ความสำคัญและเมื่อรวมกับระบบแต่งงานทำให้เจ้าฟ้ายองห้วยได้รับการยอมรับมากที่สุดแต่ว่าทางไทยก็ไม่คุ้นเคยเพราะว่าเป็นส่วนในพมา่าต่างกับเชียงตุงที่มีอนาเขตติดกับประเทศไทย